আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এই ভিডিওটা তৈরি করছি নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য দুই সালের নবম শ্রেণীর গণিত বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠার অনুশীলনীর এক নং সমস্যাগুলোর সমাধান নিয়ে আজকে আমরা এই ভিডিওটা তৈরি করব দ্বিতীয় অধ্যায় অনুক্রম ধারা এটি হচ্ছে আঠারো নং পর্ব যারা এখনও অন্যান্য বিষয়ের ভিডিওগুলো দেখেনি তারা আমাদের চ্যানেলের প্লেলিস্ট থেকে ঘুরে আসতে পারো সেখানে নবম শ্রেণীর বাংলা ইংরেজি গণিত বিজ্ঞান ডিজিটাল প্রযুক্তি স্বাস্থ্য সুরক্ষা জীবন ও জীবিকা ইসলাম শিক্ষা শিল্প সংস্কৃতি এবং ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান প্রতিটা বিষয়ের জন্য কিন্তু আলাদা আলাদা প্লেলিস্ট করা আছে তোমরা দেখে নিতে পারো অনুশীলনী এক নম্বরে রয়েছে নিচের অনুক্রমগুলো সমান্তর গুণোত্তর ফিবোনাচ্ছি নাকি কোনোটিই নয় কেন সাধারণ পদ নির্ণয় সহ ব্যাখ্যা করো তো আমরা হচ্ছে এখানে যে ছয়টা সমস্যা আছে এই ছয়টা সমাধান এখন দেখব ঠিক আছে আজকে হচ্ছে আমরা এক নাম্বার দেখব পরবর্তী ক্লাস হচ্ছে আমরা দুই তিন বাকিগুলো শেষ করব তো এটা হচ্ছে তোমাদের গণিত বইয়ে ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠার অনুশীলনী এক নং সমস্যার সমাধান চলো আমরা সমাধানে চলে যাই দেখো এই যে এক নাম্বারের প্রশ্নগুলো এখানে লেখা আছে তা আমরা হচ্ছে প্রথমে এক নাম্বারটা দেখি একের এক টু কমা ফাইভ কমা টেন কমা সেভেন্টিন কমা ডট 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 তো সমাধান এটি হচ্ছে কি আমরা দেখবো সমান্তর নাকি হচ্ছে গুণোত্তর নাকি ফিবো নাচ্ছি তা প্রথমে দেখি এটি হচ্ছে সমান্তর অনুক্রম নয় কেন কারণে সাধারণ অন্তরগুলো ভিন্ন ভিন্ন আমরা দেখাই এখানে দ্বিতীয় পদ বিয়োগ প্রথম পদ মানে কত ফাইভ বিয়োগ টু তার মানে হচ্ছে থ্রি আবার তৃতীয় পদ বিয়োগ হচ্ছে দ্বিতীয় পদ টেন মাইনাস ফাইভ তার মানে হচ্ছে ফাইভ এখন আমরা কি বলতে পারি থ্রি ডাজ নট ইকাল টু ফাইভ তার মানে এটি সমান্তর অনুক্রম নয় এখন দেখে এটা গুণোত্তর অনুক্রম কি না না এটি গুণোত্তর অনুক্রম নয় এর কারণ কি এর সাধারণ অনুপাত সেটাও হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন দেখো দ্বিতীয় পদ ধারা প্রথম পদকে ভাগ করলে আমরা পাচ্ছি কত ধরো এটা হবে ঠিক করে দিই এটা হবে টু ওকে আর এখানে হচ্ছে কত টু তাহলে দেখো টু পয়েন্ট ফাইভ ডাজ নট ইকুয়াল টু টু তার মানে কি সাধারণ অনুপাত কিন্তু সমান না তার মানে এটা হচ্ছে কোনো গুণোত্তর অনুক্রম নয় আবার এটা কোনো ফিবো নাচি অনুক্রম কিন্তু নয় কেন কারণ এর পরবর্তী যে পদ সেটা কিন্তু পূর্ববর্তী দুটি পদের সমষ্টি সমান নয় আর সমান হলে ফিবো নাচি হতো কারণ দেখো প্রথম পদ যোগ দ্বিতীয় পদ সমান হয়েছে কত আমাদের টু প্লাস ফাইভ তার মানে সেভেন কিন্তু তৃতীয় পদ ছেলে কত টেন তার মানে এটা ফিবো নাচি না আবার দ্বিতীয় পদ যোগ তৃতীয় পদ মানে কত ফাইভ প্লাস টেন তার মানে পনেরো কিন্তু চতুর্থ পদ হচ্ছে সতেরো তার মানে এটাও ফিবো নাচি না অর্থাৎ এটা কিন্তু কোনো ফিবো নাচি অনুক্রম নয় তো সাধারণ পদ নির্ণয় করব লক্ষ্য করি আমাদের অনুক্রমটা কী ছিল এটা ছিল আমাদের অনুক্রমটা এখন এই অনুক্রমটি সমান্তর গুণোত্তর ফিবো নাচি কোনোটাই নয় আর তাই এর সাধারণ পদ কিন্তু নির্ণয় করা যাবে না ঠিক আছে আসলে দুই নাম্বারটা দেখি দুই নাম্বারে আমাদের প্রশ্ন কী ছিল মাইনাস টু কমা সেভেন কমা টুয়েলভ কমা সেভেনটিন কমা ডট 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 তো আসলে এটা হচ্ছে এটাও সমান্তর অনুক্রম নয় কারণ এর সাধারণ অন্তর ভিন্ন ভিন্ন ওই আগেরটার মতোই আমরা হচ্ছে দ্বিতীয় পদ থেকে প্রথম পদ বিয়োগ করে দেখলাম আসলো নাইন আর তৃতীয় পদ থেকে দ্বিতীয় পদ বিয়োগ করে দেখলাম আসলে হচ্ছে ফাইভ তো নাইন ডাজ নট ইকাল টু ফাইভ ঠিক আছে এগুলো আমরা বলতে পারি আবার আমরা কি বলতে পারি এটা কোনো গুণোত্তর অনুক্রম নয় কারণ কি কারণ সাধারণ যে অনুপাত সেটাও হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন কারণ দ্বিতীয় পদ দ্বারা যখন আমরা প্রথম পদকে ভাগ করেছি তখন আমরা পাচ্ছি কত মাইনাস আবার তৃতীয় পদ যারা তখন দ্বিতীয় পদকে ভাগ করেছি তখন আমরা পাচ্ছি কত ওয়ান তো মাইনাস আর ওয়ান কিন্তু কখনোই সমান নয় ঠিক আছে এবং দেখো এটি হচ্ছে কোনো ফিবোনাচি অনুক্রম কিন্তু না কারণ এর পরবর্তী যে কোনো পদ পূর্ববর্তী দুটি পদের সমষ্টির সমান নয় এখানে দেখো আমাদের প্রথম পদ আর দ্বিতীয় পদে যোগ করলে কত ছিল মাইনাস টু প্লাস সেভেন যোগ করলে হয় হচ্ছে প্লাস ফাইভ কিন্তু তৃতীয় পদ ছিল হচ্ছে আমাদের বারো অর্থাৎ এটা কিন্তু তৃতীয় পদে সমান না আবার দ্বিতীয় পদ যোগ তৃতীয় পদ করলে হয় কত সাত আর বারো যোগ করলে উনিশ কিন্তু চতুর্থ পদ ছিল আমাদের সতেরো তার মানে এটাও কিন্তু সমান হলো না সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি কি এটা ফিবোনাচি অনুক্রম না এখন সাধারণ পদ নির্ণয় করলে আমরা কি লিখব যে লক্ষ্য করি আমাদের প্রদত্ত অনুক্রম ছিল হচ্ছে এটা এখন এই অনুক্রমটি সমান্তর গুণোত্তর ভিবোনাচি কোনোটাই কিন্তু নয় তাই এর সাধারণ পদও নির্ণয় করা যাবে না ঠিক আছে কিন্তু যদি অনুক্রমটি এমন হতো দেখো এখানে যদি প্রথমে মাইনাস টু না থাকতো যদি এখানে শুধু প্লাস টু হতো সেক্ষেত্রে এটা কি হতো এটা হতো একটা সমান্তর অনুক্রম কারণ এর সাধারণ অন্তর তখন থাকতো কি অভিন্ন অর্থাৎ সাধারণ অন্তর একই থাকতো আমরা দেখি খেয়াল করে দ্বিতীয় পদ থেকে প্রথম পদ বিয়োগ করলে হয় ফাইভ আবার তৃতীয় পদ থেকে দ্বিতীয় পদ বিয়োগ করলে হয় ফাইভ তার মানে এই সাধারণ অন্তর ডি এর মান কিন্তু সবসময় সেম থাকছে যেটা হচ্ছে ফাইভ তাহলে সাধারণ পদ নির্ণয় করা যেত তখন তাহলে এখানে আমরা কী বলতে পারি যে প্রথম
তারপর আসো তিন নাম্বারটা দেখি তিন নাম্বারে আমাদের অনুক্রমটা কি ছিল মাইনাস টুয়েলভ টোয়েন্টি ফোর মাইনাস ফোর্টি এইট নাইনটি সিক্স এভাবে চলতে থাকবে এই সমাধানটা কি হবে এটি হচ্ছে কোনো সমান্তর অনুক্রম নয় কারণ এই সাধারণ অন্তর হচ্ছে কি ভিন্ন ভিন্ন এখানে যদি আমরা খেয়াল করি আমি দ্বিতীয় পদ দ্বারা যদি প্রথম পদকে বিয়োগ করি কত হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর মাইনাস মাইনাস টুয়েলভ তার মানে হচ্ছে থার্টি সিক্স আবার তৃতীয় পদ থেকে দ্বিতীয় পদকে বিয়োগ করলে হচ্ছে কত মাইনাস ফোর্টি এইট মাইনাস টোয়েন্টি ফোর তার মানে হচ্ছে মাইনাস সেভেন্টি টু তার মানে এই দুইটা কিন্তু কখনোই সমান না তার মানে এটা সমান্তর অনুক্রম না এখন দেখি এটা ফিবোনাচি অনুক্রম কিনা না এটা হচ্ছে ফিবোনাচি অনুক্রমও কিন্তু না কারণ ওই যে একই কারণ পরবর্তী যে কোনো পদ পূর্ববর্তী পদ দুটির সমষ্টির সমান নয় এখানে আমরা কী লিখতে পারি প্রথম পদ যা দ্বিতীয় পদ যোগ করলে হয় হচ্ছে কত টুয়েলভ কিন্তু দ্বিতীয় পদ ছিল মাইনাস ফোর্টি এইট তার মানে সমান না আবার দ্বিতীয় পদ তৃতীয় পদ যোগ করলে হয় হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি ফোর কিন্তু আমাদের চৌহত্ত পদ ছিল নাইনটি সিক্স তার মানে এটাও সমান না তাহলে আমরা কি বলতে পারি দেখি এটা গুণোত্তর অনুক্রম কিনা হ্যাঁ এটি হচ্ছে একটি গুণোত্তর অনুক্রম কারণ এর সাধারণ অনুপাত হচ্ছে অভিন্ন অর্থাৎ সাধারণ অনুপাত একই থাকবে দেখি আমরা দ্বিতীয় পদকে আমরা প্রথম পদ দ্বারা ভাগ করলে আসছে কত আমাদের অ্যান্সার মাইনাস টু আবার তৃতীয় পদ দ্বিতীয় পদ দ্বারা ভাগ করলে অ্যান্সার আসছে আমাদের মাইনাস টু তার মানে এর সাধারণ অনুপাত বা আর এর মান কত আর এর মান হচ্ছে মাইনাস টু তাহলে এখন আমরা সাধারণ পদ নির্ণয় করতে পারি খুব সহজেই এখানে আমাদের প্রথম পদ এ সমান হচ্ছে মাইনাস টুয়েলভ সাধারণ অনুপাত আর সমান হচ্ছে মাইনাস টু এখন প্রথম পদ এ সাধারণ অনুপাত আর হলে আমরা গুণোত্তর অনুক্রমে বিজ্ঞানিত রূপটা কী লিখতে পারি এ কমা এ আর কমা এ আর স্কোয়ার কমা এ আর কিউব কমা ডট 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 এ অনুসারে এনতম পদ কী লেখা যায় এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান যেটা এ আর আর এর উপর হচ্ছে পাওয়ার কি এন মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এটাই লিখেছি তাহলে কত এর মান হচ্ছে মাইনাস টুয়েলভ ইন্টু আর এর মান হচ্ছে কত মাইনাস টু তার উপর পাওয়ার হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তাহলে নির্ণয় সাধারণ পদ কত আমাদের মাইনাস টুয়েলভ ব্যাকেটের ভিতরে হচ্ছে আর এর মান মাইনাস টু পাওয়ার হচ্ছে কত এন মাইনাস ওয়ান এটাই আমাদের নির্ণয় অ্যান্সার ওকে এবার আসো আমরা চার নাম্বারটা দেখি থার্টিন কমা টোয়েন্টি ওয়ান কমা থার্টি ফোর কমা ফিফটি ফাইভ কমা ডট 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 তো এটি হচ্ছে কোনো সমান্তর অনুক্রম নয় কারণ কি এ সাধারণ অন্তর হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন আমরা দেখি এখানে যদি দ্বিতীয় পদ থেকে আমরা প্রথম পদ বিয়োগ করি আমরা পাচ্ছি কত টোয়েন্টি ওয়ান মাইনাস থার্টিন তার মানে হচ্ছে এইট আবার তৃতীয় পদ থেকে দ্বিতীয় পদ বিয়োগ করলে আমরা পাচ্ছি থার্টি ফোর মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান তার মানে হচ্ছে থার্টিন এইট আর থার্টিন কিন্তু সমান না তার মানে এটা সমান্তর অনুক্রম না এখন দেখে এটা গুণোত্তর অনুক্রম কিনা না এটি হচ্ছে গুণোত্তর অনুক্রমও কিন্তু না কারণ কি এই সাধারণ যে অনুপাত সেটা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন এখানে খেয়াল করো আমরা যদি দ্বিতীয় পদকে প্রথম পদ দ্বারা ভাগ করি কত পাচ্ছি আমরা একুশ ভাগ তেরো তার মানে কত ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ওয়ান ফাইভ প্রায় কারণ আমরা দশমিকে পড়া আরও অনেক ঘর আছে আমরা তিন ঘর নিয়েছি আবার তৃতীয় পদকে যদি আমরা দ্বিতীয় পদ দ্বারা ভাগ করি আমরা কত পাচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ওয়ান নাইন প্রায় দেখো দুইটা কিন্তু সেম না একটা লাস্টে কত ফাইভ আরেকটা লাস্টে কত নাইন তার মানে সাধারণ অনুপাত কিন্তু সেম না আর একই রকম না হলে সেটা হচ্ছে কোনো তো অনুক্রমও হয় না এখন দেখবো এটা ফিবোনাচি অনুক্রম কিনা ইয়াস এটি হচ্ছে একটি ফিবোনাচি অনুক্রম কারণ এর পরবর্তী যে কোনো পদ এর পূর্ববর্তী দুটি পদের সমষ্টির সমান তোমরা এখানে একটু খেয়াল করো দেখো এখানে আমাদের প্রথম এবং দ্বিতীয় পদের যোগফল কত থার্টিন প্লাস টোয়েন্টি ওয়ান তার মানে থার্টি ফোর যেটা হচ্ছে আমাদের তৃতীয় পদ ক্লিয়ার আবার দেখো দ্বিতীয় আর তৃতীয় পদের যোগফল কত টোয়েন্টি ওয়ান প্লাস থার্টি ফোর তার মানে ফিফটি ফাইভ যেটা হচ্ছে আমাদের চতুর্থ পদ তার মানে এটা একটি ফিবোনাচি অনুক্রম এখন সাধারণ পদ নির্ণয় করবো তাহলে এখান থেকে আমরা কী বলতে পারি আমাদের এফ থ্রি সমান কী বলা যায় তৃতীয় পদ হচ্ছে প্রথম দুইটা পদের যোগফলের সমান আবার চতুর্থ পদ সমান কী বলা যায় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পদের যোগফলের সমান বলা যায় না তাহলে এখান থেকে আমরা সাধারণ আমাদের এখান থেকে এনতম পদ বা সাধারণ পদ আমরা কী লিখতে পারি যে এফ এন প্লাস টু সমান হচ্ছে কি এফ এন প্লাস ওয়ান প্লাস এফ এন অর্থাৎ এখানে তুমি এনের মান যা বসাবে ধর এনের মান যদি টু বসাই তাহলে এফ ফোর এফ ফোর সমান কত আসছে এফ থ্রি প্লাস এফ টু ওকে এটা হচ্ছে আমাদের সাধারণ অন্তর সরি সাধারণ অনু সাধারণ পদ আর পাঁচ নাম্বারটা দেখি ফাইভ কমা মাইনাস থ্রি কমা নাইন বাই ফাইভ কমা মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন বাই টোয়েন্টি ফাইভ কমা ডট 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 এটি হচ্ছে সমান্তর অনুক্রম নয় কারণ কি এর সাধারণ যে অন্তর সেটা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন আমরা দেখি দ্বিতীয় পদকে যদি আমরা প্রথম পদ দ্বিতীয় পদ থেকে প্রথম পদ বিয়োগ করি কত আছে মাইনাস থ্রি কমা মাইনাস ফাইভ তার মানে হচ্ছে মাইনাস এইট আবার তৃতীয় পদ থেকে দ্বিতীয় পদ বিয়োগ করলে কত আসছে নাইন বাই ফাইভ কমা মাইনাস
এই যে সাধারণ অনুপাত সেগুলো হচ্ছে কি অভিন্ন এখানে আমরা বলতে পারি যে দ্বিতীয় পদকে যখন আমরা প্রথম পদ দ্বারা ভাগ করব তখন হচ্ছে -3 ভাগ 5 মানে কত -0.6 আবার তৃতীয় পদকে যখন দ্বিতীয় পদ দ্বারা ভাগ করছি 9/5 ভাগ হচ্ছে -3 তার মানে এটাও কিন্তু -0.6 তার মানে দেখো আমাদের আর এই মান কিন্তু অলওয়েজ सेम আসছে তাহলে এর একটা সাধারণ পদ কিন্তু আমরা নির্ণয় করতেই পারি এখানে প্রথম পদ এর সমান হচ্ছে 5 সাধারণ অনুপাত r সমান হচ্ছে -0.6 এখন প্রথম পদ যদি a হয় সাধারণ অনুপাত যদি r হয় তাহলে গুণোত্তর অনুক্রমে বীজগাণিতিক রূপটা কেমন হয় a, r, ar square, ar cube plus dot 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 এই অনুসারে n তোমার পদ সমান আমরা কি লিখতে পারি a r to the power n minus of 1 এই যে এটা এখানে মান বসিয়ে দিলাম 5 তাহলে n স্থান আমাদের কত আসছে সাধারণ পদে 5 ব্র্যাকেটে হচ্ছে কত -0.6 আর উপরে থাকছে কত পাওয়ার n minus 1 এটাই হচ্ছে আমাদের आंसर ওকে আচ্ছা আমরা সর্বশেষটা দেখি এখন 6 নাম্বারটা 1 2 3 4 3 8 3 এটি একটি সমান্তর অনুক্রম নয় কারণ কি এর সাধারণ যে অন্তর সেগুলো হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন এখানে খেয়াল করো দ্বিতীয় পদ থেকে প্রথম পদ বিয়োগ করলে আমরা কত পাচ্ছি 2 by 3 minus 1 by 3 তার মানে হচ্ছে 1 by 3 আবার তৃতীয় পদ থেকে দ্বিতীয় পদ বিয়োগ করলে আমরা কত পাচ্ছি 4 by 3 minus 2 by 3 তার মানে হচ্ছে 2 by 3 এখন 1 by 3 আর 2 by 3 তো সমান না তার মানে সাধারণ যে অন্তর সেটাও সমান না অর্থাৎ এটি কোনো সমান্তর অনুক্রম নয় আবার দেখি এটা হচ্ছে ফিবোনাচ্চি অনুক্রম কিনা না এটি কোনো ফিবোনাচ্চি অনুক্রম কিন্তু নয় এর কারণ কি এর পরবর্তী যে কোনো পদ এর পূর্ববর্তী দুটি পদের সমষ্টি সমান নয় এখানে দেখো প্রথম এবং দ্বিতীয় পদ যদি আমরা যোগ করি 1/3 2/3 যোগ করলে কত আসছে যোগ করলে আসছে 1 আর আমাদের তৃতীয় পদ কত ছিল 4/3 তার মানে কি 1 ডাজ নট ইকুয়াল 4/3 আবার দ্বিতীয় পদ আর তৃতীয় পদ যোগ করলে কত আসছে 2/3 4/3 তার মানে আসছে 2 কিন্তু আমাদের চতুর্থ পদ কত 8/3 আর 2 ডাজ নট ইকুয়াল 8/3 তার মানে কি এটা হচ্ছে ফিবোনাচ্চি অনুক্রম কিন্তু না তবে এটি একটি গুণোত্তর অনুক্রম এর কারণ কি এর কারণ হচ্ছে যে সাধারণ অনুপাত সেগুলো হচ্ছে অভিন্ন এখানে দেখো আমরা দ্বিতীয় পদকে যখন প্রথম পদ দ্বারা ভাগ করছি তখন আমরা কি লিখতে পারি 2/3 ভাগ 1/3 তার মানে কত থাকছে হচ্ছে 2 আবার তৃতীয় পদকে দ্বিতীয় পদ দ্বারা ভাগ করলে কত হচ্ছে 4/3 ভাগ 2/3 তার মানে হচ্ছে 2 তো কি হবে হলো আমরা দেখাই এই দেখো 4/3 ভাগ 2/3 মানে কি 3/2 এই 3 3 কাটা যাবে এই 2 এই 4 কে কাটলে হবে 2 এই 2 হচ্ছে আমাদের आंसर তার মানে আমাদের সাধারণ অনুপাত প্রতিটা ক্ষেত্রে আর এর মান কত আর এর মান হচ্ছে এখানে 2 অলওয়েজ তাহলে আমরা কি বলতে পারি এখানে আমাদের প্রথম পদ a সমান দেওয়া আছে 1/3 সাধারণ অনুপাত r সমান দেওয়া আছে 2 এখন প্রথম পদ যদি a হয় সাধারণ অনুপাত যদি r হয় তাহলে গুণোত্তর অনুক্রমে বীজগাণিতিক রূপটা কেমন হয় a, r, ar square, ar cube comma dot 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 এই অনুসারে n তোমার পদ সমান আমরা কি লিখতে পারি ar টু দি পাওয়ার n 1 ওই যে একটু আগে যেগুলো করলাম ar টু দি পাওয়ার হচ্ছে n 1 তাহলে आंसर কত আমাদের a এর মান হচ্ছে 1/3 আর এর মান হচ্ছে 2 পাওয়ার হচ্ছে কত n 1 এটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণেয় সাধারণ পদ ওকে তো আমরা হচ্ছে এতক্ষণ অনুশীলনীর এক নম্বরে যে ছয়টা প্রশ্ন ছিল এই ছয়টা প্রশ্নের সমাধান আমরা দেখেছি আমরা পরবর্তী ক্লাসে দুই নম্বরে নিচের অনুক্রমগুলো শূন্য স্থান পূরণ করো এই চারটা শূন্য স্থান পূরণ করার নিয়ে আমরা ভিডিও দেখব তো সেই ভিডিওটা দেখার জন্য সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ তোমরা দেখলে নবম শ্রেণীর গণিত বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 56 পৃষ্ঠার অনুশীলনীর এক নং প্রশ্নের সমাধান এটা ছিল তোমাদের দ্বিতীয় অধ্যায় অনুক্রম ধারা 18 নং পর্ব আশা করি তোমাদের সবার কাছে ভিডিওটা ভালো লেগেছে তো আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ